हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी गर्ल्स एक तो बेसिकली आज जो है वो हम एक बंग्लादेशी वीडियो पर बंग्लादेश से रिलेटेड वीडियो पर रेक्ट करने जा रहे हैं और ये जो है वो एगोन की एक वीडियो है जिनके चैनल का नाम है प्रोजेक्ट नाइट फॉल और अगर प्रोजेक्ट नाइट फॉल की बात की जाए तो इससे पहले ये जो है काफ़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की वीडियोज़ बनाते हैं और काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक्स पे और हम इनके यानी फेसबुक इनकी और यूट्यूब और मैं एक दो वीडियो देख चुके हैं देख चुकी हूँ जिसमें जो है एक मुस्लिम से रिलेटेड सारी वीडियो थी कि मुस्लिम्स को कैसा समझा जाता है और उसके अलावा भी एक दो वीडियोस देख चुकी हूँ लेकिन मतलब ये डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट लोगों पर वीडियोज बनाते हैं और काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है सारी तो इस वीडियो को देखते हैं और वीडियो का टाइटल है वाई वुड एनी वन वॉन्ट्स टू लिव इन बंग्लादेश तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं सो लेट्स स्टार्ट Let me tell you about one of the worst countries in the world. Its capital is one of the least livable cities, incredibly polluted and one of most densely populated. Traffic is insane. Poverty is just everywhere. Some of you have been asking me for a video about Bangladesh, and I can't help but ask, why? Is there even anything good about Bangladesh? Wow, night <laughs> fam. It's actually quite difficult to say all of these bad words. But sadly, every negative thing I've said is what some people instantly think when they hear the country Bangladesh. They think it's black-minded third world country with no power. But let this video prove you wrong. This is what the world never knew about Bangladesh. First up, I bet most of you don't know that YouTube was co-founded by a Bangladeshi German. Yes, the two billion people from all over the world who use this platform have to thank Jawed Karim, who even uploaded the very first YouTube video. Still on the internet, would you believe that the largest internet school in the world, which has educated over 10 million students, was also founded by part Bangladeshi Salman Khan and the longest female-led government in the world also in Bangladesh. In fact, female Bangladeshis are so efficient and hardworking that 80% of the country's workers are actually women. Now, I am personally excited to know that Bangladesh is also a welcoming place for vegetarians like me. So much fresh fruit around, it looks so good. No wonder it's also one of the least obese countries in the world. And from keeping healthy, to keeping peace. Bangladesh is also a major contributor to the UN peacekeeping operations, having the third largest military in South Asia. Third now, Night Farm, here comes the most impressive of all. Bangladesh was once the second poorest country in the world, but now it's one of the fastest growing economies. See, only three years after becoming an independent country in 1971, extreme hunger killed 1.5 million Bangladeshis. Add to that the fact that the country has always been hit by massive floods. For a long time, Bangladesh was incredibly poor and politically unstable. It's never easy to rebuild your country when things are so difficult. But because bad past doesn't mean bad future, Bangladesh made an impressive shift. Not only in fighting poverty over the years, but now being a model for development for the rest of the world. Because of its booming garment industry, some people call Bangladesh the next China, economically speaking. After all, it's one of the top exporters of clothing in the whole world. And having all of these positives in mind, the land of Bengals certainly deserves much more respect than the world gives it. As someone who comes from a highly underrated country of Poland, a very globally unpopular country where so many people don't know much about it, I am very passionate about giving credit to countries for their positives. Bangladesh may be a young country. And of course, it has so many things to work on. I could literally make a full video based on just the negatives 
but why would I do it? There are so many people already who just focus on the negatives. This video is different. The fact that Bangladesh managed to become one of the fastest growing economies literally from being the second poorest country in the world may Bangladesh be the voice of all the underrated nations that are on the way to the top. This video is basically Project Nightfall, which is channel. उन्होंने बेसिकली ये वीडियो बनाई कि बांग्लादेश में किस तरह से प्रोग्रेस हुई है और उसकी पॉजिटिव साइड को दिखाने के लिए क्योंकि बेसिकली खुद वो पोलैंड से बिलोंग करते हैं और वहां के लोगों ने उनको जिस तरह से वीडियोस बनाने के लिए सजेशंस दी कि वो बांग्लादेश पे भी वीडियो बनाए उसकी तमाम नेगेटिव साइड्स के ऊपर तो उन्होंने इस वीडियो में कहा कि ऑलरेडी कितने लोग ही नेगेटिव चीजों को डिस्कस करते हैं तो क्यों ना हम किसी चीज को जो पॉजिटिव है किसी कंट्री में उसको अप्रिशिएट करें तो उन्होंने इस वीडियो में सारी पॉजिटिव साइड्स को दिखाया कि बांग्लादेश किस तरह से तरक्की कर रहा है नो डाउट नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह होता है तो नेगेटिव अगर है भी तो हमें उसकी बजाय जो पॉजिटिव है उसको इनकरेज करना चाहिए नो डाउट देयर वाज अ टाइम व्हेन बांग्लादेश वाज अ पोरेस्ट कंट्री एट द टाइम और सेकंड पोरेस्ट कंट्री थी और ये बहुत डिफिकल्ट था कि जितना तेजी से उन्होंने तरक्की की तो इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और दूसरा अगर वहां पे तरक्की की हवाले से चीजें वगैरह देखी जाए तो आई थिंक सो कि बांग्लादेश उस तरह से फेमस नहीं है जिस तरह से वहां पे डेवलपमेंट वगैरह हो रही है और काम वगैरह हो रहा है बहुत ज्यादा फास्टेस्ट यानी जो है वो कंट्रीज में जो जिस तरह ग्रो कर रही है इससे पहले जो है वो हमने एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वीडियो पे भी देख किया कि उसमें जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो काफी ज्यादा एक सोर्स था और इसमें भी उन्होंने दिखाया कि 80% जो है वो वर्कर्स जो है वो वुमेन है तो ये भी एक काफी अच्छी चीज है कि वहां पे जो इस बैक माइंडेड नहीं है वो लोग मतलब काफी ज्यादा इस लिहाज से भी कि जो लोगों की परसेप्शन थी कि वो काफी पुअर है बैक माइंडेड और थर्ड क्लास कंट्री है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है बांग्लादेश इसके कंप्लीटली ऑपोजिट खुद को प्रूव कर रहा है उन लोगों के लिए तो इस वीडियो से हमें ये पता चला और काफी न्यू चीजें कि फर्स्ट YouTube का जो कोफाउंडर था वो भी एक बांग्लादेशी था जावेद करीम उन्होंने नाम बताया और जो यानी एक जिसे कहते हैं इंटरनेट का पब्लिकली स्कूल जो सबसे ज्यादा एजुकेट किया लोगों को वो भी बांग्लादेश ने बनाया था तो इसमें काफी ऐसे पॉइंट्स थे जिनको देखकर एकदम हैरान हो सकते हैं इंसान के यानी बांग्लादेश ऐसी कंट्री जो कभी नामो निशान नहीं था जिसको लोग इतना यानी समझते ही नहीं थे कुछ उसने खुद को कितना प्रूव किया है तो इस वीडियो में ओवरऑल हमें यही देखने को मिला कि बांग्लादेश किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है जिस तरह हम प्रीवियसली वीडियोस में भी जो है वो फ्यूचर में हमें काफी ज्यादा इसमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगी कि बांग्लादेश काफी आगे काम कर चुका होगा मतलब जो लोग अभी भी बांग्लादेश के लिए इस तरह की बैकवर्ड परसेप्शंस लेके बैठे हुए हैं उन्हें यकीनन फ्यूचर में इस चीज का यकीन हो जाएगा कि बांग्लादेश वाकई एक बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री है तो ये है कि बाकी मजीद आप लोगों को इस हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में